ഹായ് എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറേ ദിവസമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനപ്പോ സുഖമില്ല ഡെങ്കു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ പേരൊക്കെ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വീഡിയോസ് ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് ആർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനൊന്നും അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പലരും പലതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെങ്കുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡെങ്കു നല്ല സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഒന്നൊന്നര പനി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പനി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പനിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പൊതുവെ എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിന് അനുപണ് കോവിഡ് വന്നിരുന്നു അനുപണ് മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഡെങ്കു വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും വന്നു കുട്ടികൾക്ക് അടക്കം എനിക്കും അനുപണും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വന്നു അതും കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെങ്കുവിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹാപ്പി മീലിൽ നിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഹാപ്പി മീല് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഹാപ്പി മീല് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മാക്ഡൊണാൾസിലത്തെ ഹാപ്പി മീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്പൊ തേഴ്സ്ഡേ സ്കൂള് വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി മീല് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു മോളില് പോയി എക്സസ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് പുതിയ പേരാട്ടാൻ എക്സസ് മോള് പഴയ പേര് ഫോറം വാലി മോളാണ് അപ്പൊ ഹാപ്പി മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പി മീലിന്റെ കൂടെ സ്റ്റോറി ബുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഹാപ്പി മീല് കോംബോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ബർഗർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഹാപ്പി മീൽ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വേറെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു അതായത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിക്കൻ നെഗറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മിൽക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിച്ചത് വേറെ ആരും കഴിച്ചില്ല കുട്ടികൾ മിൽക്ക് ഷേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കഴിച്ചത് അനുപണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചത് രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹാപ്പി മീല് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അനുപേട്ടൻ വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതായത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിരുദ്ധാഹാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ചിക്കനും മിൽക്ക് ഷേക്കും വിരുദ്ധാഹാരാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിച്ചാലാണ് ശരിക്കും ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം അപ്പൊ ആ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് ഇടുന്നു അതായത് വയറിന് പ്രശ്നം എന്താ പറയാ കഴിച്ചത് ഹെവി ആയി പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അനുപടം വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായി പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴും സെയിം ഫീലിംഗ് അനുപണ് വയ്യ അപ്പൊ അനുപാട്ടൻ ലീവ് എടുത്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ കാണാനൊന്നും പോകണില്ല കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലെങ്കിൽ കഴിച്ച ഒരു സംഭവം മുഴുവനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയപ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പനി തുടങ്ങിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയായി അനുപണ്ണും പനി തുടങ്ങി നന്ദ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വൈറൽ ഫീവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്ദൂരാണെങ്കിലും അനുബണ്ണാണെങ്കിലും നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അനുബണ്ണാണെങ്കിൽ നല്ല തലവേദനയും ഉണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഡോക്ടർക്ക് കണ്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായിട്ടാ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും എനിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും ചൂച്ചുവിനും പനി തുടങ്ങി രണ്ടുപേർക്കും അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അധികം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കും ചൂച്ചുവിനും അപ്പൊ നാല് പേർക്കും പനിയായിട്ടാ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോ അനുപേട്ടൻ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നു അപ്പൊ അനുപേട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കെടുക്കണ് ആർക്കും തലേന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതായത് ഭയങ്കര തലവേദനയും അത്രയ്ക്ക് ടയർഡ്നെസ് വേണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ അനുപേട്ടന് വൊമിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണ പോലെ തോന്നി അപ്പൊ വാഷ്റൂമിൽ ആള് പോയി ഞാനിതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ കെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് വീണു ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണത് എന്താ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ ബോധം കെട്ട് വീഴണ ചെയ്തത് ഡെങ്കുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ബോധം കെട്ട് വീഴണ ചെയ്യണത് തല ഇടിച്ച സമയത്താണ് പിന്നെ ബോധം വന്നത് ആൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് വീണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അത്രയും സമയമാണ് ഒരു ബോധക്ഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് വേഗം എണീറ്റ് വന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതായത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം ആള് എണീറ്റത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ കാണാറ് മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഒരു ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അതായത് അഡൽറ്റ് എമർജൻസി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാഷ്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവിടെ പോയി അപ്പൊ അവര് പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ പനിയുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോണത് കേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ മനോജാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത് ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡെങ്കു ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്നുള്ള ഇത് അറിയാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോണത് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ കാണാമെന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഡെങ്കുവിന്റെ ടെസ്റ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഡെങ്കു പോസിറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായി ആ ഒരു സമയത്ത് അതിനെ പാടും എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി ട്രിപ്പ് ഇട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ഈവനിങ് വരെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളെ അവിടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചു രണ്ടുപേരും കാണിച്ചു അപ്പൊ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ പറഞ്ഞത് വെനസ്ഡേ വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് എന്നിട്ട് കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പറഞ്ഞത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും പനി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അവര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ അവർ സിംറ്റംസിന്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ കൂടുതൽ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടു ഞാൻ ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വൈറൽ ഫീവർ ആണ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് തോന്നും എനിക്ക് തന്നു കുട്ടികൾക്കും തന്നു മരുന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ എമർജൻസിയിൽ അഡൽറ്റ് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്ര അധികം ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ പറയാ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു ടയർഡ്നെസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്
ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അന്നപ്പോൾ അഡൽറ്റ് എമർജൻസിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് അന്ന് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പക്ഷെ അഡൽറ്റ് എമർജൻസിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കയറാൻ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആക്ച്വലി അന്ന് ഡെങ്കുവിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് വൈകിട്ടായപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡെങ്കു അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോരാണ് ചെയ്തത് കോവിഡിന്റെ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഡെങ്കുവിന്റെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ദീപിയായിരുന്നു ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഭക്ഷണമൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വായിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയാ കഴിക്കാനെന്നുള്ളൊരു ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇപ്പോ അനുപണ്ണ ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ തലേ ദിവസം ഈട കാരണം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ബൗളില് വെള്ളം കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് അത്രയ്ക്ക് ട്രേഡാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബൗളില് വെള്ളം എടുത്തു കൈ കഴുകണതിന്റെ ഇടയിൽ കൈ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൈ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഓർമ്മ പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ നന്ദുവിനോട് വേഗം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആവുമ്പോ എന്താ പറയാ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയണ പോലെ ഒരു ഗുണാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡോറിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റില് അവിടെ പോയി ബെല്ലടിക്കാൻ ഞാൻ നന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിക്കാണ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നന്ദു വേഗം പോയി ബെല്ലടിച്ച് അവർ ഡോറ് തുറന്നപ്പോഴേക്കും അനുപേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സമയമാണ് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നടന്നോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ആളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നീങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു ചെയറിൽ ഇരിക്കണ സമയത്ത് ആ അപ്പൊ അതായിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഡെങ്കുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ബോധക്ഷയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വീഴുക തലയിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പലരടുത്തും ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ ഡെങ്കു വന്നിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ വരെ വീഴണ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഡെങ്കു വന്നപ്പോ എന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പലരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ബോധക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാ ചെയ്തത് അതായത് അഡ്മിറ്റ് ആവാ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ദീപ് ദീപയുടെ അടുത്താണ് കുട്ടികളാക്കിയിട്ട് പോയത് അപ്പൊ ദീപയ്ക്കും ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പോയതിന് ശേഷം ചൂച്ചുവിന് ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദുവിന് അപ്പോഴേക്കും പനി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ചൂച്ചുവിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനും മനോജും കൂടിയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഡയറക്റ്റ് അഡൽറ്റ് എമർജൻസിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അഡൽറ്റ് എമർജൻസിയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവര് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇടൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാനും ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ് അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക കൂടെ
പോയത് അപ്പോൾ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റായി കുട്ടികളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ദീപയുടെ കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നോടും കൂടി അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല ശരി പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് ശരി പറഞ്ഞ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആയില്ല ആ ഞാൻ അനുബന്ധ കൂടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതിനും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഡെങ്കുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവണല്ലോ ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു റിസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നേരം അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇടാ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും പപ്പായയുടെ അല്ല അതായത് ആ കൂമ്പല കഴിച്ചാൽ മതി കിവി കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും പറയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ പപ്പായ നന്നായി കഴിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയും ആ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ട്രിപ്പ് ഇടൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു അറുപതിനായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരെ എത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയണത് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ കുഴപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല ശരിക്കും ചിലവർക്ക് പതിനായിരം ഒക്കെ വരെ എത്തും പതിനായിരത്തിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ട്രിപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അനുബണ്ണ ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു റൂമിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതായത് ബൈ സ്റ്റാൻഡർക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുള്ളു അതായത് അത്രയ്ക്കൊരു ടയർഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ദീപയുടെ അടുത്തും മനോജിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഡെങ്കു കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്കും കൂടി ഡെങ്കു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായ സമയത്തെ കുട്ടികൾക്കും ഇനിയിപ്പൊ അതാണോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡെങ്കു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർക്കും പോസിറ്റീവ് ആ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അവരും കൊണ്ട് പിന്നെ മനോജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരുന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകിട്ടായിപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസിയിലായിരുന്നു വന്നത് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പീഡിയാട്രീഷനെ കാണിച്ച സമയത്ത് ആള് അപ്പൊ തന്നെ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങള് കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആള് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നണില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഡെങ്കു എന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡൗൺ ആവുന്നത് എന്താ പറയാ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അനുബണ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അനുബണ അവിടെ റൂമിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസിയിൽ പോയി അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും അനുബണ്ടൻ ഒരു വിധം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനും അന്ന് തന്നെ എന്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിന്റെ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് സി ബി സി ക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെയും എന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഓരോ സമയത്തായിരുന്നു അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും കൂടി അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളാകെ എന്താ പറയാ എങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യപ്പോ എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുബണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ
എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ച് കുട്ടികളെ മനോജിന്റെ കൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു അനുപേണ അപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു അറുപതിനായിരം വരെ പോയി പിന്നെ അതൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗ്രാജുവലി കൂടുകയാണ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും കൂടി എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനും വേരിയേഷൻസ് വരും ഈ ഒരു ഡെങ്കു വരണ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ മല പോലെ വന്നത് എലി പോലെ പോയെന്ന് പറയില്ലേ എന്താ പറയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നത് അത് എന്താ പറയാ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതി വന്നു പിന്നെ അതിന് പെണ്ണ് മാത്രം ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു ഒരു ലക്ഷം ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലു പേർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെങ്കു വന്നതെന്ന് മാത്രമേ അറിയാത്തതുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസിൽ കാണിച്ച സമയത്ത് ഡോക്ടർ തമാശ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാലു പേര് വരെ കൊതുക് കടിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊതുക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ കൊതുക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൊതുകിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോഗ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ എന്താ പേരെന്നറിയില്ല എന്റെ ഈവനിങ് ആവണ സമയത്ത് ആ ഒരു സംഭവം ഡെയിലി ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഡെങ്കു ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവം മനസ്സിലായത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡെങ്കു പരത്തുന്നത് ഈ കൊതുകാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ പലരുടെയും പലരും പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡെങ്കുവിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ പറയാ ഈ കൊതുക് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ മോസ്കിറ്റോനെറ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് വീടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടോ ഒന്നും കയറില്ല ഇത് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയ എന്താന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ അതോ പുറത്തു നിന്നാണോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡെങ്കുവിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പറയാ സാധാരണ ഒരു പനി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തല പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടയേർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ തല ചുറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാലോ എത്രത്തോളം ഒരു തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പനി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഡെങ്കു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂള് ഓപ്പണായി ഇവിടെ ദീപാവലി ഹോളിഡേയ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അനുപണ്ണാണെങ്കിലും ബാക്ക് ടു ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാനും ഇനിയിപ്പോ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കണം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക